在哭泣，我心跳心跳一直舞，望着你的眼儿像启动 ，Free Free。今天星期五，夜幕在倒数，萤火虫空中飞舞，就把烦恼都甩开。他心热恋的了 ，To I would like be you， 为自己想和你遨游在天际，探索了图心中那些不为人知的奥秘，一切的问题都不算问题，计划怎样说在耳。这个问题，钟薇来回答一下。老师，钟薇请假了。好的，那照顾来回答。在运输问题中，听说钟薇啊，这次病得可严重了，连床都下不来，那上个厕所还得两个人缠着。过个敏儿也没有那么夸张。他这种富二代，身娇肉贵的，打个喷嚏都有可能都脑震荡。陈明然，你这次可成为全校女生的杀父仇人了。谢谢啊，链条又坏了。对，哎，老毛病。你怎么知道的？你什么我不知道？你说什么？没什么。<笑>别人送的，你不拆开看一下？不拆，对人家也不感兴趣，不浪费这个时间。那个，这个位置并没有放书，也没有任何其他迹象证明这个位置是有人的。所以理论上来说，这个位置是我先找到的。如果你想告诉我这是你给什么同学或者女朋友站的位置，那么抱歉，我是不会让的。我是想说，你东西掉了。谢谢。还有，我没有女朋友。你就是石猴，你认识我？工商管理系研究生院排名第一的学生人物，你发表的五篇论文我都看过。没那么夸张。如果您有时间的话，我想向您请教一下关于考研的问题。赵顾同学，你才大一。未雨绸缪而已，所以你有时间吗，石猴师哥
学校活动的道具，不都放在这儿吗？哎，啊找到了，陈明，我看你真是疯了。现在中外把视频杀了，从此以后各不相干，这不就是你想要看到的结果？到底有什么好难过的？陈明远，华晨文，你要死啊！他白天不睡觉，一个人来钻小树林。要不是我大半夜不睡觉来钻小树林，能看到你大半夜在这对着校草的海报想入非非吗？这是我人生第一个面向公众的作品，我只是带回去留作纪念。陈明然，我劝你不要不自量力啊！校花、校草这种物种，对你我而言，只可远观，不可亵玩。你多学学我，欣赏就好，绝对不要动什么歪心思，要不然受伤的只有你自己。所以，你是来小树林多学吗？我幻觉你真变态！你才变态呢！这里是我重要的工作场所，小树林是八卦的重要发源地，你懂什么？你觉得许喵喵如果谈恋爱，会来钻小树林？也对啊，像许喵喵这种女神级别的人物，钻小树林是有点违和。小树林也就适合普通同学，像你，我。鲍家国，还有照顾我。嗨，好巧啊！哎，你同学啊？嗯，那怎么不打招呼？不熟。哎，等等等等等，我们为什么要跑啊？我跟照顾有点过节，见面太尴尬。你有什么好尴尬的？尴尬的是他们才对啊！你说这个学霸谈起恋爱来够狂野啊！黄小月，今天晚上的事你要敢说出去，连累我你就完了。这有悖我的职业道德，这么劲爆的八卦想买断，两箱牛奶，一箱。抠门！干嘛？哎。到宿舍了吗？到了，谢谢你请我喝奶茶。你怎么把他搬回来了？那个，我人生第一个面试作品，我带回来留作纪念。你还不如挂闲鱼上卖了，没准能卖个好价钱。哼哼，好主意，我这就挂。我随口一说，你还当真了？我就说嘛，第一件作品挺有纪念意义的，还是留着吧。陈明仁，你放在宿舍可以，能不能别把中尉的脸对着我呀？浑身不自在。啊。喵喵，嗯，如果一个人每天找你吧，你嫌他烦；不找你吧，又有点失落。你说这是为什么？你说的是黄小月吧？当然不，差不多吧。哎
，那肯定是因为喜欢吧。我跟你说，我上高中的时候有个男生喜欢我，整整跟了我三年，我去哪儿他就去哪儿，给我买水、买奶茶、买零食，就连上课睡觉都给我带一阵。那后来呢？有故事吗？后来就没有后来了。他没考上瀚海，我也不失落，因为我不喜欢他，没了就没了。喵喵，你这么说的话，我怎么觉得你有点渣呀？好像是挺渣的，不过我也有渣的资本。<笑>啊，不了不了。喵，恒昌寄给我发面试通知了，真的。恭喜啊，未来的大设计师！但是上面说得带上自己的设计作品，你有吗？我没有啊，但我必须有。嗯，真就不优秀。小伟，新二营大使的奖品下来了。送你了，真的，那太感谢了啊！实不相瞒啊，我小学、初中、高中一直是校乒乓球队的种子选手，金萝卜杯你知道吗？我连续拿了三年一等奖的，这还是红三喜的乒乓球拍呢，很珍贵的。你喜欢就好。钟伟，我把你当选的整个过程整理成相册，发到班级群里。这咱班的第四集体活动，很有纪念意义啊。这一次你能当选，多亏陈明仁。没有他，我也能选上。喂，哎，钟卫啊，我这有一个好消息和一个坏消息，你想先听哪个？随便。好消息呢，就是自发热陪伴猫的项目，公司评估会已经通过了。那坏消息呢？公司削减了咱们的预算，就只让做两万件。两万件，就这我还跟你爸磨了半天才磨出来的。我已经跟工厂那边联系好了，明天就出发去林州，先把手办做出来。那你去呗。你都不知道你爸有多抠，我申请个路费补贴，连打个商务车都不够。那明天你来学校接我一趟吧，我也去。你也去？你去干嘛呀？拍个宣传片。什么车你都蹭，怎么比你爸还抠呢？罗斯，你回来了。啊、哦，芳芳妈妈生病了，她一个人照顾不来，所以就。真是好女友啊！那没啥劲吧？放心，有我呢。哎，罗斯，你回来了？啊，回来了。陈明仁呢？去林州了。去林州干嘛？他去做他的手办了，一大早就走了。哦。哎，你们有没有看到我桌上化妆棉啊？有人手脚不干净呗。看我干嘛？哎，你看我这机器，肯定是我用了，没少啊，没少。说什么呢？这是。你好，请问是华腾加工厂吗？啊，你好。我想找你们定做一批手办。啊，请问您要做多少辆？一百件。怎么挂了？林州加工园区到了，往那边搬，哎，对，快点，动作快，往那边搬，哎，对，再动作快点啊！你好，呃，我想定做一下这批手办。你还是问问别家吧。啊、哦，你请。好，快点，快点，动作快
快点，快点！做也是可以做的，真的。加工费按二十倍来算。二十倍。哎，对不起啊，你这个量实在太小了，我们做不了。二位这次来。是要做两万件，有问题吗？哎，没问题。不过恒昌记每次来订单，少则五十万件，多则一千多万件也有。这次就两万件，这也不是恒昌记的风格呀、啊。哦，这次是限量版，啊，限量版，对，全球只限量发售两万件。啊，懂懂懂。不过。这次什么自发热材料，它的铸造、开模工艺都不一样，我呢没经验。这个你不用担心，我们已经做好了技术调研，让咱们的工程师配合就行了。实不相瞒，最近恒昌记啊，前段时间给了我们一个五百万的订单，这我们实在是忙不过来。最近五百万的订单啊，谁的项目？吕大卫啊？是。老叶啊，哎，我好像没跟你介绍我旁边。这位是，这位呢是我们恒昌记的小钟总钟卫，也就是我们老钟总钟昌国的独生子。齐总，你怎么不早说？小钟总，你好，你好，你好，你好，你好，你好。叶厂长，实不相瞒，其实呢，陪伴猫这个概念是我想出来的。我爸觉得特别好，这陪伴猫系列呢，斩获了我们公司内部设计评比的第一名。而且是历年以来评分最高的。我爸还说，这个陪伴猫系列很有希望成为下一届亚太潮流手办展的一匹黑马。叶厂长，你觉得这个陪伴猫能做出来吗？两万件，能做，能做，放心，肯定能做啊。那行，老叶，哎，这个资料呢，你就先拿回去研究一下。好，好，好。然后我们明天再过来。好嘞。走吧，小钟总啊！哎，谢谢厂长。哎，没事没事，谢谢小钟总，慢走啊，辛苦了。哎，慢走，放心，放心啊。关键时刻还得是你啊！我就是想拍个专题片儿，怎么还负责帮你商务洽谈呢？都什么时候了，你还有心情拍什么专题片儿？这次陪伴猫销量不佳，咱们组的预算都被削减百分之六十了，要不然也不可能只做两万件啊。嗯，要不这样，我去跟我爸说。让他给你拨点款，真的？哎呦，你终于想明白了，我的哥！我现在就去找老叶，加做五十万件啊！哦，对了，又怎么了？我突然想起来，零花钱我爸也没给我呢。哎，我有事儿，我先走了啊！哎，不是说好了吗？一起吃铁锅炖大鹅去，林州必吃榜呢。你自己去吧。我已经跟你说的很清楚了，你的量太小，做不了，做不了。王王总，慢点啊！这附近的工厂我都问遍了，您是我最后的希望，我都想好了，一百件做不了，就是五百件。快点！一千件，不能再多了，我的积蓄就这么多。你逗我玩呢？我再跟你说一遍，我们这儿至少一万件起做，你还是找别人吧。啊，王总，说不定我这以后就是爆款，一下子就能做他个一百万件，能帮你赚钱的。您看看，看看。你再胡搅蛮缠，我就叫保安了啊。哎，饿不
。来，喝点水，全烫了。二位好啊，今天本店新开张啊，这啤酒免费喝啊！我不喝酒，继续喝。酒。哎呀，我这今天才开业呀、啊，这就要被喝垮了。哎呀，哎，别说丧气话，不经历风雨，怎能见彩虹？这人生路上啊，有点磕磕绊绊，它很正常，别灰心，啊。哎，下来五瓶、啊。好了，您的。你知道我为什么连这么高深的道理都懂吗？那就得从我出生的那年冬天开始说起。快进。所以，我就发誓，我一定要进恒昌集，成为全国。全世界最厉害的手办设计师，你知道恒昌记吗？恒昌记就是全世界最厉害的手办公司，全世界最厉害的手办公司，你知道是谁吗？就是恒昌记。你怎么知道？你继续，你说。你竟然不让我进很超级，你不让我进很超级，我怎么成为设计师？苍天啊，为什么？哎哎，好了好了，不喝了，不，喝多了。我没喝多。你自己看，我设计能有那么烂吗？你凭什么让我进很长的机？造型独特，细节精致，这由内而外充斥着极强的表现力。我已经很久没有见过这么灵动且丰满的设计了。那你是让我进很长机了？你说嘛，你说，你说嘛，你是不是让我进恒昌进啊？你说呀！让让让，让你进。你，让我进也没用，我都不给我做一千件，为什么这么难啊？还是说，梦想实现起来都很难。就是因为梦想很难，所以才有去实现的价值。有道理。老板，再来二十瓶。哎，这这，哎，不用了，老板，哎，结账，结账。哎，好，好，好，好，这是什么情况？哎呀，神秘人到了，好了，睡觉了。
太踏实的睡衣，说明了问题。就算夜深。喂，睡了吗？给你带五斤大鹅。中尉，睡了。睡了。睡了就没说话。感觉不到手机外的心跳，反复的小词，怕回复不够好，怕失去礼貌，还想刻意打扰，这感觉很奇妙。<音><音><音>相信有彩虹。什么人？给我下来！不，好大人不会让心爱的女人受一点点伤。什么人？什么人？你再不想，一会儿回去让你知道什么是真正受伤。回去，回哪儿？回家，回家，我是要你。怎么这么沉？还有那箱子，那装着什么东西？铅球啊！这位，嗯，你真好。现在才知道我好。周五，干嘛？房间，不好意思，我以为退房了，抱歉。我们要永远在一起。睡了吗？其实我自己来就行了。哦。钟先生，欢迎欢迎，久等了啊！哎，你怎么又来了？保安，哎，王总，他是我的同学，不止。啊、哦，明白明白，哎，快请坐，快请坐。钟先生，听说你这次来是想拍个专题片？我的粉丝们特别好奇这个手办的制作过程，所以我打算专门拍一期专题片给他们介绍一下。啊，你能选择介绍我们公司，是我们的荣幸。希望钟先生，您这位百万粉丝 UP 主，能多帮我们宣传宣传。行，王总啊，我还有一个事儿要拜托你，直说。我这个同学有一个作品，想拜托您做一下。啊。上次啊，我已经跟他说过了，咱们工厂啊，平时至少一万件起坐
。这样，钟先生，这次呢就看您的面子，我破例给他做八千件，一千件。钟先生，你这不是在为难我吗？我不为难你，你能做我就拍，不能做我就不拍。走吧。哎，等等。一千件就一千件吧，加工费八折。陈美人，别太过分，走。王总，我开玩笑的，一千件就一千件啊。有了这个作品，我这颗蒙尘的明珠总算要发光了。你说，要是恒昌期真的录用了我，我真的一夜爆红，成了知名设计师，那我这个学还上不上？辍学的话，我就没有文凭了。上吧，这高收入太难。散，还是不上。陈明仁。嗯。早点睡，梦里什么都有。中尉，你不相信我，我要是红了，你到时候别哭着求着要裁缝我。相信你，相信你。等了一个小时了，不会没有车了吧？陈美人，你看，刘刘星，快去！刘星，刘星，朋友，我一定要见恒长姐。我希望我的高叔不要挂科，梁嫂不要再找我谈话。还有，陈美人，你太贪心了，刘星都承载不了你的愿望，都逃跑了。你怎么不去啊？很久之前许过一次，欲望许太多，就不灵了。有刘星，快许愿。中尉，你许的什么愿啊？我许的，不行，欲望说出来就不灵了。小气鬼。所以。你到底许了什么愿？我许的愿望是，我希望我们可以考上同一所大学，在同一个专业，在同一个班级。想并肩小路，花瓣带着露珠，映出彩虹。四目相望，笑意浅浅。他说：“愿随着时光与我不喂，你不回去啊？我还有点事儿没处理完，你先回去吧。到了告诉我一声。嗯，慢点。
的短视频也幻想是你，名字在我嘴里，出现的频率已经足够认命，是你。你感觉不到手机外的心跳，反复的修辞，它回复不够好，怕失去礼貌，还想可以打扰，这感觉很奇妙。这段视频也幻想是你，名字在我嘴里，出现的频率已经足够证明是你。我都不用怀疑，的心很彻底，不太踏实的睡意说明了问题。就算眼神迷离，只要想到你，才能安心让你梦继续。就算刷这段视频，也幻想是你。名字在我嘴里，出现的频率已经足够证明是你。我都不用怀疑，沦陷很彻底，不太踏实的睡意说明了问题。